疼了，不舒服。你可别吓我，你没事吧？啊、你没事吧？你醒醒，你醒醒，别吓我。有没有人？你醒醒。完全是出于人道主义想救你，我没别的想法。哎呀，哎呀，你没事吧？我真的没别的意思。你没事吧？我没事啊。我说你肚子里的孩子，你不是怀孕了吗？啊，我没。你没事吧？行不行？你等着我去开车，我带你去医院。啊、我没有怀孕，没有怀孕。你还愣着干什么？没看见你老婆害喜吗？赶紧过来扶她一下呀！哥，我不是的。这孩子啊，还挺折腾妈妈的。当男人的第一次啊，都是这样，愣手愣脚的。快给你老婆拍拍背就好了。他他我，哎呀，她没怀孕吗？怀孕前三个月不能说的，对孩子不好。虽然说是迷信，但当妈的宁可信其有。你这个老公什么也不知道，快过来扶着点啊！快呀，赶紧带他去医院看看吧。谢谢阿姨，没事，快去吧。喂，你没怀孕？我没有。那你怎么不解释一下？啊，他都误会了，越解释越乱。反正他又不认识我们，哥，哥，我还没结婚呢，我没有太太，我都没说你这，你要是介意的话，别跟着我呀。嗯，谁愿意跟着你？是人事在外面，到时候给你们。哎哎哎哎！徐奶奶，没事吧？钻天了！你竟然敢欺负我奶奶！我跟你拼了！你误会了，我亲眼看见的。哎，喂，让开！请你们两眼，你干什么呀？让开！走，跟人家没关系。让开！清灵，哎呀，你住手啊！清灵，给我站住！站住！喂，段天朗，你给我出来！你敢欺负我奶奶？还好你跑得快，青灵，奶奶，奶奶，你没事吧？我也没摔倒，能有什么事儿啊？你看你，我说你这冲动的个性，到底什么时候是个头啊？是我自己不小心，跟天朗没关系。天朗，啊，奶奶，你什么时候跟他关系这么好了？他现在可是咱们最大的客户。我刚跟人家签了合同，签合同。我跟你讲啊，你要是把我的大客户给我得罪了，看我怎么收拾你！快，去给人家打电话道歉去。他的名片我早就扔了。哎，这合同上有他的电话呀，快点打电话去。奶奶，我都答应珊珊了，不跟段天朗联系，你就别难为我了。什么？什么乱七八糟的？你到底去不去啊？难道还让奶奶？替你去跟人家道歉啊！哎呀，我知道了，奶奶。嗯，你这个小东西。嗯，我看看这合同。嗯。你怎么进来的？嗯、我是来跟你道歉的，误会你推倒奶奶。真的对不起，你的道歉我接受
。谢谢你跟奶奶签了合同。听珊珊说你不喜欢这个香味儿，那你干嘛还要订梦灵百合啊？你说什么？啊，以前我送给珊珊一瓶香水，里面的成分有一点点是梦灵百合的，她说怕你不喜欢，都不敢用那香水。珊珊真的撒谎了。你的手帕也喷了这款香水？哦，我是有一块手帕喷了些香水，那还是我自己做的，不过已经被我弄丢了。珊珊真的在撒谎，手帕不是珊珊从意大利带回来的，她从头到尾都在说谎。她到底是为了什么？如果你原谅我的话，我就可以走了吧。谁留你了？是我让你进来的吗？我还没有追究你，擅自进来、哎。你可千万别激动，别生气。你要出了问题，我可负担不起。啊怎么了？心脏不舒服吗？上次我们接过吻之后，我就已经好了。那是，那是人工呼吸，我是为了救你才。是是是，人工呼吸，我知道。奇怪了，自从人工呼吸之后，见到他，我就不再心跳过速了。我该不会是？不可能，不会不会的。我怎么可能喜欢一个疯女人？而且，还是个有夫之妇，绝对不可能。工作，对我是为了工作，我没有喜欢她，我只是因为需要梦灵百合，酒店需要她调配的香氛。没错，是因为工作。啊、你干什么我？我看你一直都不说话，我想问问你是不是有事？我给你扇扇风。啊啊！不，不用。吴秘书，怎么了？准备好了，我马上下来。那如果没事，跟我来。吴秘书，这上班时间，你拿着这些婴儿用品要干什么呀？啊，这是总经理让我买的。总经理啊，买这些干嘛？这是总经理的私事，问那么多干嘛？告诉你，你也不知道。总经理的私事，青莲姑娘，总经理买好了。吴秘书，很有眼光，辛苦了。这是我应该做的，总经理。我可以给青林姑娘介绍一下关于这些产品的使用方法，然后、嗯、我突然想起来，我还有一件很重要的事情要去做，啊，失陪了。来，看看，给你买了什么东西？副总，总经理他……什么事？有话直说。总经理在大堂和那个卖花的女孩，他们，他们好像有孩子了。什么？这个是什么？这应该是袜子吧？袜子？会以为是耳套呢。<笑>好可爱啊！哎哎。<笑>这是小裤子。天朗的表情，我从来没有见过天朗用这么温柔的眼神看过哪个女人。他不会真的爱上青灵了吧？好可爱啊！啊,啊，这么小，真好玩。小宝宝的东西真的可爱。这些啊，不管是男生还是女生，都用得上。啊
，段天朗，其实你不发火的时候，还挺可爱的。谁可爱？你才可爱呢。可是，真是浪费了。我并没有怀孕。行了，我知道，前三个月不能说嘛，我懂的。你没有怀孕，跟我去收。一个奶奶不信就算了，怎么你也不信啊？上次福利院出新闻的事，我向你道歉，是我的疏忽。不，是我该向你道歉。丽丽说的对，也许是我的自卑，所以才……你这么棒，为什么会自卑啊？你是说我？你看你，既懂花，又会调香，热情、善良，靠自己也能成长的这么好。虽然你没有父母，呃，开玩笑的，你不是说过吗？只要热心帮助过你的人，都是你的父母。哇，那这世上还有谁的父母比你多呢？没想到你还挺会安慰人的嘛。把这个说好，嗯。谢谢啦。哪里还有脸跟奶奶哭诉？你怎么来了，青玲？你在这儿干什么？你来干什么？来看我的梦灵百合。你为什么不进去？我有事，我先走了。哎，跟你奶奶吵架了？没有。和你的先生吵架了？我带你去个地方，去哪儿啊？去了就知道了。哇，你看那边的夕阳多美啊！夕阳无限好，只是近黄昏。哎，你这人就是这样。不煞风景就难过。回来了，我认识的青驴。你看这沙滩多漂亮，我们下去走走吧。呃，呃这个，青驴啊，在沙滩上走路对于孕妇不太好，我们就在这里好了。又是孕妇。你你说什么？啊，没什么。嗯，说了你也不懂。吓我一跳，你干嘛呀？叔叔吧，很解气的。思念的寂寞成河，让我深陷其中。认识你也不算什么坏事儿。的眼神，你能懂？怎么样？心情有没有好点？再接着喊两声，把你的坏心情啊。全都倒出来，这样心情能好点。我不喜欢别人冤枉我，如果再这样的话，我会惩罚他的。你怎么惩罚呀？我也不理他。哇，好厉害啊！知道我的厉害就别惹我。大天朗，谢谢你，心情好多了。对不起啊，之前对你有很多的误会，是吗？你倒说说看。哎呀，以前呢，一直以为你是小白脸，吃软饭的，后来才知道你是正太的经理。不过又有点觉得你小肚鸡肠，小心眼阴晴不定的，还没有同情心。我实在听不下去了，反正我对你的印象。也没好到哪儿去。我知道，我们俩都有误会嘛
。戴天朗，我们俩重新认识对方。我是精灵。要不，咱们还是好好的当合作伙伴吧。啊！嗯、喂，你耍我？快点走啦！不说我阴晴不定，你才阴晴不定。你要把花店关了？要不我跟奶奶说，你来花圃帮忙吧，这样以后我们又能一起工作了。是啊，是啊，我也是这么想的。你看。等咱们俩孩子生下来，还能在一块玩呢，这样咱俩带孩子的时间都省了。哦，对不起哦，我忘了你没有怀孕。你说你要真怀孕该多好呀！幸好没怀孕，不然怎么工作啊？你不知道吧？段天狼把正泰酒店的香味设计交给我了。香味设计？啊，这又是什么词儿啊？哎，反正就是接了一个大单。等等。你跟段天朗不是梁子很大吗？他干嘛还要找你工作啊？我们俩早就和好了，我没跟你说吗？你忘了珊珊了？你真忘了珊珊了？那大小姐可是个大醋坛子，她要知道你现在不但离了婚，还跟那个段天朗单独工作，她一定会找你决斗的。嗯，那要不我先去跟珊珊说？我们不能说，瞒一瞒就过去了啊。你可千万别给自己找麻烦，好不好？哎呀，走啦！我会和他保持距离的。哎，搬到那边去。好的，好的。去那边吧。大家辛苦了，我很满意。总经理，那这次是不是该有点什么奖励呀、啊？酒店没有按时给你发工资吗？明白。拿工资的人马上为你去卖命。再见。走，去吃饭吧。又吃饭了。孕妇，一天得吃五顿。走吧。我们去哪儿吃啊？走，啊，哎。哎，够了够了，你自己吃吧。多吃点啊。哎，你现在需要营养。喂，我才是孕妇，我肚子比他大多了，你没看出来吗？我才需要多吃、啊。来，给我加点。来来来，多吃点啊，多吃点啊。装粪的。谢谢你啊，段总经理。哎，对了，你考不考虑固体的香氛啊？比如说在洗手间用烟气的方式取代传统的香料。很好啊，这个也是在合同范围之内的。看来啊，我们一定要重新定合同了。那我们的合同里为什么有这一项？因为我从来没有尝试过固体香氛，所以不太有把握。你一定行的，你又知道啦？当然，我相信你。我说你行，就一定行的。行。嗯，服务员，给我来杯水，要冰的。哎，你说这儿是不是没开空调啊？怎么这么热？你们俩聊得这么热络，也应该热了吧？来杯冰水。难怪珊珊吃醋，当着我的面公然调情。你们两个也太不检点了，你的手又没断。
为什么让他给你夹菜、啊？所以我说我以前误会他了。其实他这个人挺客气的。客气？我看你这傻里傻气吧？你没有看见他看你的眼神啊？我没注意。你到底还想不想跟丁海复婚了？当然啊，我一直在等他。金玲，你离婚了？那那你们的孩子怎么办？你知道吗？我们只是因为一些事情，暂时分开一段时间，以后会复婚的，你不用为我担心。好啦，秦玲，我们走吧。谢谢你请我们吃饭啊。哎，我送你们吧。不用了，谢谢。走，走。离婚了，以后会复婚。这个女人在搞什么？怎么了？哪不舒服、啊？没事儿，就是有点累。奶奶，快看！你找他尾调了？你闻闻。啊？怎么样？是这个味道。成了！太好了！我们成功了！我们成功了！功了我要赶紧把这个好消息告诉滨海。嗯，打给他干嘛呀？我打给段天冷。喂，段天冷，我们成功了。对，静玲天赋这么好，可惜我没有精力帮他了，我得帮他找个助手。您订的花我们一会儿就送到，谢谢。哎，丽丽，徐奶奶。啊！你怎么来了？哎呦，这么大了，几个月了，什么时候生啊？应该快了吧？您坐。哎，我那天啊，听青玲说，你这个花店怎么着要收了？是啊，这不是房子也到期了，房租也要涨，我这又要生孩子，孩子生了还得带。父母那边年纪也大了，也不想他们那么累，干脆就把店关了吧。等着我修养好的时候，我就找一个时间比较灵活的工作做。丽丽，哎，我跟你商量个事儿。你生完孩子以后啊，就到我们花圃来工作吧。真的，奶奶。这花圃啊，早晚要给青玲打理。我看你们姐妹俩总是那么默契。啊，谢谢奶奶，那我就不会失业了。真美，青玲。如果没有奶奶在你身边，你还会继续沿着香水吗？奶奶，你要去哪儿？奶奶年纪大了，总有离开的一天。我不准你胡说，你会长命百岁，永远跟我在一块儿。徐<笑>奶奶，青玲。这么晚了，你怎么还过来了？来庆祝！庆祝！那我还特意带了水果味的气泡酒，孕妇也可以放心喝的。我去准备下。他还不知道是不是？我都跟他说了多少遍了，他都不听。后来我也懒得跟他解释了。干杯！干杯！奶奶多高兴啊！奶奶开心，我就开心。徐奶奶，我的心心开心，奶奶就开心。奶奶，你喝醉了，我扶你进去吧。你男朋友来看你来了啊！奶奶，回屋了啊！你是欣欣的男朋友啊！你要好好照顾我的欣欣啊！奶奶，回屋了，小心啊！欣欣，来，慢点，奶奶。徐奶奶说，你是个制香的天才。那么天才，下一步
是不是应该做固体香氛了？你真的让我做啊？嗯，<笑>谢谢你，段天狼，你果然没有食言。<笑>希望老天爷保佑我，让我制作固体香氛，能一气呵成。我不是为了这个女人心动。你怎么了？干嘛呀？作业。你干嘛呀你？你怎么能借酒行凶呢？我，我你懂什么呀？我,我这是没事告别礼。我，我先走了。那个，对了，明天上午去我的办公室，我们再聊一下固体香氛的事情。在我们俩都没有喝酒的情况下，我先走了。哎，你带这儿来了吗？带，我自己想办法。你赶紧进去休息吧。不然青林该担心了。都已经离婚了，还是少联系的好。反正是要复婚的，别玩太过火、啊。干活。我看过了，这个牌子最合适。丁海，有些时候我觉得我自己真的不了解你。你跟青林短短时间就结婚，结完婚就闪离，交了二十万学费不去上课，却躲在家里做什么计划书？你不懂。这才是真正的投资，投资回报率翻倍。至于翻多少倍，我也不知道。你放心吧，有好处一定有你一份虽然他已经离婚了，可人家都说了，以后要复婚的，你是没有机会的。思念像一小舟随波飘，满载着甜蜜的。为什么是他？为什么是他？为什么是他？以后怎么办？我又不是什么长腿叔叔。嗯、要么就默默的在旁边祝福他。总经理，请进。总经理，你看，经过五天的观察和调查，客人们都非常喜欢梦灵香氛，反应都非常好，都说想把香气带回家。你看我们是不是可以贴上牌子，让梦灵香氛立刻上柜呀、啊？那就得看亲灵的本事了。你又笑了。别这样嘛，总经理。最近总经理笑得多，职员都觉得工作氛围轻松多了。那不行，轻松就是消极怠工，必须要马上制止这种行为。对了，总经理，九零六客人找你。谁？他没告诉我。臭小子，进来！长这么壮了，以前病殃殃的，还以为你长不高了呢。<笑>来，金厂长，你怎么会住在我们酒店呢？小子，有你这么跟客人说话的？啊、可恶！我刚从美国回来，段义华要我跟你问好。听说你当总经理了，那你有话语权喽。那得看是什么事了。怎么，金厂长，你有业务找我？有事问你
，这套房里的香氛是什么牌子？是我们正泰酒店自行研制的。正泰重新启动化工项目了、啊？那倒没有，不过我可以向您保证，我们正泰酒店的香氛绝对是纯天然，没有任何添加剂的。天朗，有没有兴趣跟我合作？我对你们的天然香氛很有兴趣。恐怕要让您失望了。奶奶。哟，青玲，你又来清宫啊？是，被我逮到你偷懒了吧？你看看这个。什么呀？看了就知道了。化工厂顾问，什么意思啊？正太要建化工厂，请你去当顾问。我当顾问，不行吧？为什么不行？你制作的香氛很受欢迎，就足以证明你的工作能力。化工厂以后呢，就生产我们的香，你一定可以胜任的。天朗他们不但要做香氛，还要制作香水。真的？嗯，那太好了。怎么样，接受我的要求吗？可是，我还是担心。奶奶知道你担心什么，你呀，就大胆的迈出第一步，以后啊，就可以大胆的往前走了。<笑>那行，那我就勇敢的跟奶奶一起跨出第一步。以后过来，提前告诉我一声，我好把我妈支开。嗯，我知道了，对不起嘛，我一直打你电话都打不通。我是想告诉你一个好消息，我也许有机会做香水了。做那个要花很多钱，不是所有人都能玩的。我是认真的，我不是玩的。资金方面，我和奶奶一起出，不要泼我冷水，好不好？明知道是个无底洞，你还让我拍手叫好吗？这是我的梦想，我是认真的。随你便，我也是出去一趟。阿、啊、海，你去哪儿？我还有事呢。你是来吵架的吗？对不起，我太激动了，可能是我怀。你赶快走，我不想看见你。你跟我们家阿海已经离婚了。阿海，吃饭。他出去了。什么？他走了？是你气走的吧？青玲。我说什么来着？你就是狐狸精转世，你成事不足，你败事有余，啊！当初你嫁到我们家的时候，你说要为我们丁家做贡献，你要造香水儿，是不是啊？哎，你说你也不想想你们家什么家世，你要是摊上个有钱的父母那也就罢了，你连个父母你都没有，你说你折腾个屁呀、啊、你！啊，还好我们家阿海跟你离婚了，要不然我们这个家呀。都要败在你手里了。对不起，妈，您别生气了，我去给您做饭。哎，等等等等等，你把阿海饿着肚子都气走了，我陪儿子一起挨饿。你赶快走啊，你别等我轰你啊！有妈妈在，妈妈会保护你的。段总经理，你怎么又来了？你不欢迎我吗？你来了，天朗。我来是要告诉您一个好消息。啊、哦，青玲呢？哦，她她不在。你又来干什么？是这样，梦玲香氛的反应非常好，我打算。把它全面投入到正泰酒店的日用品里，像酒店的便签纸、圆珠笔、床单、被套等等。哎呦，那我们的梦玲用量可就大了。再扩充，费用由我们正泰全面承担。哎呀，那当然是好了。奶奶，要是没别的事，那我就先走了。啊，好。您和秦玲啊，做个计划给我，包括需要投入的资金和时间，做好了，给我打个电话，我再来找您。好的。
奶奶，那我先走了。好，丽丽，走了。嗯。奶奶，你说这么点小事儿都打个电话说不就行了吗？正太总经理可真够闲的。你刚才听到了吗？他说计划书好了还要亲自上门来拿呢。我觉得这个段天朗好像对青林很那个吧？不许乱说话！我跟你讲，你也不为青林想想，她现在是真的怀孕了，以后还要跟丁海和好的。这种话让他妈听见，那还得了？哦，青林，吃饭了？不顺利啊？是啊，这植物香虽然是好，可不加化学物品根本就不行。放心，段天朗都对你有信心，加油吧。啊，他刚才来了，我给撵走了。为什么呀？还不是为了你跟丁海好呀？他要是知道你老跟个小青年混在一起，会怎么想？丽丽，你说到哪儿去了？我跟他是因为工作才……工作？就你傻吧？我都看出来段天朗他对你有意思了，丽丽，你再胡说，我真的要生气了。现在我真的怀孕了，只要我跟阿海一说，我们随时可以复婚的。再说那个段天朗他傻呀，他怎么能看上我呢？真是的，奶奶跟你真是气死我了，跟你们都说不通。算了，你去吃饭吧，我回家了。丁海到底怎么回事啊？天天下了班不回家，天天来咱们家报道。你是不是跟丁海有什么事儿瞒着我和青玲？哎，老婆大人，你觉得我敢吗？要你也不敢。青玲是不是跟你说什么了？闹得没有。他就是不相信段天朗对他有意思。哎，这个话题很危险，你不能随便乱说。就是危险我才说呢。你不知道那个段天朗天天往花圃跑找青灵，也不知道是真心还是闹着玩的。他是你兄弟，你提醒他一句。那个，吃饭吧，还差一点。长青，你帮我看一下。哦，就你别乱说话。反正他都听到了，你直接跟他说好了，对青灵好点儿。小心，闭嘴吧你！你干嘛？当初说人家丁海花心的是你，现在说青玲有外遇的又是你。媳妇，我拜托你，你到底还想不想人家两口子复婚？我想，就是想让他们复婚。我当初说丁海花心是害怕他甩了青玲，现在青玲有那个段总经理天天关心着照顾着，我害怕他们之间出现新的问题。再怎么着，这是人家两口子之间的事，咱们管不着我媳妇就是脑子短路，经常顺嘴胡说，你千万别往心里去。我和秦玲的事，你们夫妻俩就别瞎操心了。哎，你不是回去喂奶吗？怎么又回来了？秦玲，你跟我说实话，你现在都怀孕了，为什么还不跟丁海提复婚的事儿？嗯，我我还没找到合适的时机，就只有这些。没有其他的了，我还担心妈的身体。都什么时候了，你还担心别人的身体？搬回丁家吧，你天天在花圃，哪有时间跟丁海妈妈培养感情啊？可是，别可是了，听我的吧。哪怕你每天都去报道一次，那才算丁家的人。每天回去报道。他以前讨厌你是因为你假怀孕，现在你可是真的怀上了。他对你的态度肯定会有改变的。谢谢你，丽丽。那我回去了啊。嗯。谁啊？我。你怎么来了？我来看你和妈，阿海，我想过了，我老不跟妈见面，根本没办法培养感情，所以以后我每天都来收拾家，做晚饭，等着吃完晚饭收拾完，我再回奶奶那儿，绝对不让妈生气
，我不同意。光是你自作主张这一点，妈就接受不了。青莲，再等一等吧。那我要等到什么时候啊，阿寒？我什么时候才能跟你复婚？我什么时候才能回到这个家？当初为了不让妈去养老院，才同意暂时跟你分开的。可现在情况不一样了，阿海，我现在已经……我问你，你跟段天狼怎么回事？你已经知道了，他请我去他们化工厂做顾问，而且还支持我做香水。你知道正太现在正在建设化工厂，就是……你现在马上去告诉段天狼，你不干了。为什么，阿海？我不会耽误花圃的事，更不会耽误做饭。再说了，化工厂也不需要每天都去的。你在外面跟乱七八糟的男人鬼混，还想跟我复婚？阿海，你这是说的什么话？什么叫在外面鬼混啊？你在外面跟段天朗勾肩搭背，不叫鬼混，叫什么？你守不守妇道？我告诉你，我怀疑你和段天朗之间不干不净。如果你坚持跟他一起工作，那就别再跟我提复婚的事。什么复婚？阿海，你可不能再跟这个女人复婚了啊！妈，你放心，我也不会喜欢在外面跟别的男人乱来的女人。阿海，你说什么呢？你真不要脸！你敢给我们家阿海戴绿帽子？我今天要替我儿子好好教训教训你！妈，妈，妈，妈，你怎么了？又头疼了？阿海。妈又头疼了。哎呀，我先扶你回房间休息。哎呀，阿海，幸亏你跟他离婚了，要不然妈真是活不了了。是相爱的，因为相爱才有了你。我们会幸福的，一定会的。阿海，我有件事一定要跟你说。刚才妈又头疼了，你不在的这段时间，她一直好好的。秦岭，我担心我妈的身体，我拜托你体谅我的心情，我也有我的难处。咱们以后的日子还很多，不急在这一时。复婚的事你就别再提了。我可以等你，但是化工厂的机会对我来说太珍贵。天华，你就好好在花圃帮奶奶，化工厂就别去了。可是化工厂的机会对我来说真的很难得。你还是要去？那是我的梦想，你就不能支持我一次吗？反正我们都已经离婚了，你要怎么样随便你，你自己决定。吴秘书，千里姑娘，这……啊，没事，不小心磕的。哦，嗯，段总经理在吗？在。他在楼上，我带你上去啊！啊，不用了。
，麻烦你帮我把这个给他。你帮我跟他说，奶奶和正泰花圃合作的事没有问题。我在化工厂当顾问的事，我不做了。青莲姑娘，不做顾问这个事儿，我觉得你还是亲自跟总经理说比较好。拜托了。哎，青莲姑娘，这种事情为什么让我说呀？哎呀，总经理又该生气了。他还说什么了？他就说不接化工厂的活，其他什么都没说。那你为什么不问问他原因呢？我我问了，他也不会告诉我呀，总经理。要不你给徐奶奶打个电话问一问。真是搞不明白他在想什么。这个青莲，真被他搞死了。又要亲自去吗？总经理，越来越有人情味儿。什么？青宁拒绝了。奶奶，您不是请吗？昨天他还高高兴兴的准备材料呢。他现在人呢？送花去了，说是送完花就回家。回什么家？他家不是这里吗？婆家。他不是已经离？哦，你也听说了。徐奶奶，您放心。我不会乱说话的，我想现在就去找他。天狼，我问你，你，你是不是喜欢青灵啊？没有啊。没有，真的吗？<笑>我和他只是朋友。不，他说朋友都不想跟我做。<笑>我和他只是。单纯的合作关系，他说：“那你呢？你怎么说？”我，我当然反对了。最起码，做普通朋友也是可以的嘛。只是普通朋友，没别的意思。没有，也不可能。这样就好。现在，青林和丁海只是暂时分开，他们以后是要复婚的。天朗啊，你千万别忘了，青林是快要做妈妈的人了。让青灵住进段家，不行，我绝不同意。青灵姓穆，凭什么进我们段家？爸已经决定了，天狼反对无效。你也知道爸的性格说一不二，谁敢忤逆他？怪不得苏南选择站在天狼那边，原来是因为他女儿的关系。苏南跟天狼联手，如果青灵再搬进来，那我们俩在家里还有什么地位啊？哎呀，老公，怎么办啊？哎呀，我反而觉得这事儿一闹开，苏南骗爸的事情会让他们产生隔阂，加上爸不同意天朗跟青灵的感情，应该够他们混乱一阵子了。你赞成青灵搬进来？唯一的担心是爸知道我跟青灵的过去，爸如果知道我也骗了他，那我就真的完蛋了。我跟你担心的不一样。你担心什么？我担心你们俩旧情复燃。毕竟他以前那么喜欢你，他……你瞎担心什么呀？你和我都不希望青灵进段家，难道苏南和天朗就愿意吗现在这个家只有爸爸知道我们之间的复杂关系。天朗和苏南早就知道青灵是我的前妻，却一直没有告诉爸。原因特别简单，因为他们也不希望这件事情复杂化。大
家这么做，为的都是霸和段家呀。霸就是段家的王法，霸决定的事情，谁都改变不了。我们要想说服他，除非给他充分的理由。可是我总不能把你跟青灵的事说出来吧？毕竟他跟苏南已经够劲爆了，再加上你们，爸还不让你们给气死啊！要不我们找天朗和苏南商量一下，毕竟在这件事情上，他们跟我们的立场是一样的。叔叔，坐下吧。谢谢。我都知道了，你是苏南的女儿。这些年来，你妈妈一直都很惦记着你。对不起。你有什么对不起的？要说对不起，应该是我们，是我们上一辈人的恩怨，你们是受害者。这次我约你来，主要是想听听你的想法。你愿意跟你妈妈相认吗？你跟你妈妈相认，然后我们一家人生活在一起。我想，你也应该希望有一个完整的家吧？怎么，你是在担心和天朗的关系吗？我。有话直说，这个问题回避不了。我有了妈妈之后。我确实觉得很踏实，想起很多小时候的事情，觉得那时候好幸福。太突然了，我还我还没有想好怎么接受他。好，呃，相认的事先放一放。天朗，你是怎么想的？我，这个我也没想好。那我先说说我的想法吧。你是苏南的女儿，也就是天朗的妹妹。如果你非要跟哥哥相爱的话，我只好不认他这个儿子。可苏南不可能不认你，到时候你带着姑爷上门，我还是觉得很尴尬，所以我也只能和你妈妈离婚。如果你真要跟天朗在一起，我们段家就意味着四分五裂，家不成家。这就是我们必须要面对的现实。现在选择权在你的手上，我我们段家生死存亡，就拜托给你了。我希望你想清楚道歉有什么用？你该不会是为了报复我，故意推雪晴下楼的吧？你，事情都是因我而起，我也没什么可解释的。对不起啊，我这话说的有点过分。如果我是你，我也会生气的。听说你会搬到段家来生活，青灵，希望以后我们能好好相处。我还没有决定呢。你还想跟段天朗在一起？青灵，你还不明白吗？现在段振华只知道你是南阿姨的女儿
，如果还知道你是我的前妻，不仅是我，连你们母女都得卷铺盖走人。别只考虑你自己，也为你妈想一想啊！这么多年来，她每天在雪晴的冷嘲热讽中忍下来，她一定很爱段振华。你忍心看她这把年纪还闹离婚吗？如果你早告诉我，我和段天朗之间会有这么多波折的话，我可能就不会这么痛苦了。我爱他，我不想让他在我和家人之间抉择，让他为难。虽然我嘴上没有叫他妈妈，但其实心里我已经原谅他了。我也不希望看到他夹在我和段叔叔之间，逼得他难以选择。奶奶，快点醒来好不好？这样我就有勇气可以拒绝他们了。很晚了，回去吧。再走走吧。今天的约会已经很满足了，以后有的是机会再来。嗯。以后我不会再来这里了。为什么？我们分手吧。为什么？理由呢？我们在一起是不会幸福的。不坚持到最后，你怎么知道不会幸福？大家都不祝福我们，我们又能坚持多久？大家都反对的是，我们这么坚持有什么用呢？志玲，你听我说，只要我们两个在一起，你爱我，我爱你，我们可以一起营造幸福。可是。我发现我好像没有想象中爱你。比起妈妈来说，我更想跟她在一起。我已经失去过她一次了，我真的不想再失去她第二次。你是因为这个，秦玲，你听我说，我们两个在一起，苏南阿姨还是你妈妈，这点没有任何改变的。怎么可能呢？在法律上，她是你妈妈。你心目我心断。我们两个没有血缘关系啊！难道我们要跟每一个人都这么解释吗？我已经决定了，从今天开始，你就是我哥哥了。以后还请你多多照顾我。对大家都好。
水已经透迷茫的角落。舍不得，何苦为难自己呢？要不给天狼打个电话？别，就算在一起也不会好过。是要搬家吗？你现在这个样子怎么搬家呀？快躺下，先把烧退了再说啊！来，听话，是不是还没吃饭呢？我去给你弄点吃的啊，再睡会儿。我试试，还烫不烫？哟，好多了，退烧了，快好了。我给你煮了一碗粥，来尝尝。哎呦，有点烫，烫你小心点啊。好吃吗？再吃一口。小时候你也这样喂过我，你还记得？精灵，是我对不起你。没有，只不过我觉得好温暖。谢谢你，妈。你刚才叫我什么？你能不能再叫一遍？我想听。谢谢你，妈。
然我们四个人都是知情人，那我就不拐弯抹角了。让青林住进段家，我坚决反对。天朗，你跟我的意思一样吧？我无所谓，这件事情跟我没关系。你跟青林吵架了，你们分手了？真分手了，无可奉告。哎，那你的意思呢？我，我，爸说一不二。他决定的事不容我们反对。我担心，如果爸知道我跟青林的事，算了，乱套了，这个结果不敢想象。说吧，你们找我来的目的是什么？你真不知道？你说呢？看来真被青林甩了，但你也不能拿我撒气啊！不能让爸知道青林和丁海的那些事情，还有我们之间那些错综复杂的关系，这些事情通通向爸保密。我说了，这件事情跟我没关系。别说的好像我们夫妻占尽了便宜，不让爸知道。对我们所有人都好。再说了，爸有高血压，要知道这些乱七八糟的关系，还不得气晕过去啊？而且，爸以后怎么看丁海和青林？南阿姨在爸那里也不好说话了吧？那珊珊呢？珊珊也知道这件事情，你怎么能保证她不会说出去？我会跟她说的。不说话就当你们都赞成了。那我们说好了，以后我们之间的所有事情，有关青林的所有事情，都要向爸保密。都是我的错，连累你们了。南阿姨，这怎么会是你的错呢？您快别这么说了。怎么不是他的错？就是他的错。如果不是他，我现在还有一个完整的家。雪清，你已经不是小孩子了。说话，请注意分寸。你别替他说话，你也不想想，如果爸现在的老婆还是我们自己的妈，你跟青林现在还用得着这么纠结吗？雪晴，事情都已经发生了，现在追究责任只会让大家更难过。既然大家都约定对爸保密。就请一定要做到。青莲，坐。丽丽，我决定。搬到段家，当段天朗的妹妹呢？你要搬进段家，你没事吧？你要放弃段天朗？可是现在我终于有家人了，你不恭喜我吗？我疯了，我恭喜你！你不知道段家有多乱，你的亲妈、前夫，还有你的现男友，躲都躲不及，你还要搬过去？哎，段天朗他爸知道吗？他不知道我跟丁海的关系。哎，不行不行，怎么想都不妥，不能去。我做梦都想跟我妈生活在一起，我就想知道她是怎么生活的。而且，就算不能跟段天朗在一起，我只要能够远远的看着他，我就满足了。怎么就不能有一天太平日子过呢？太可怜。丽丽，只要能让我在段家跟妈妈生活一段时间，我找到合适的理由，我会离开的，我不会让我妈为难。你让我说你什么好呀？这么快就尽孝道？我也想体验一下丁海所谓的豪门生活，这种机会不是随时都可以有的。我好不容易做出一个决定，你就支持我一下吧，好吧。静玲
快进来看看，这是你的房间了，喜欢吗？挺好的。青林，你能搬进来，妈妈特别高兴。不过，如果你觉得跟天朗在一个屋檐下生活不方便，妈，我从小的梦想就是可以生活在一个完整的家里，现在终于有这个机会了。我不会因为任何人放弃。再说，再说，我跟天朗也已经结束了，都是因为我让你牺牲了你的感情。不，就算没有你，我还是配不上天朗。你忘了，我是离过婚的。哎呀，别说这些话了。听说我们段家今天有新成员加入，我来凑个热闹。雪晴啊，嗯，青玲刚到咱们家，以后你们要好好相处啊。我连你这一份子都还没有接受，又怎么可能接受你带来的这一份子？更何况，还是他害死了我的孩子。哎呀，雪晴，那事儿不是故意的。咱们不是说好了吗？我们只是说好向爸隐瞒，并不代表我接受你们了。雪晴，我真心的跟你道歉，对不起。如果以后任何事情，只要能弥补我对你的伤害，你就尽管说。真的，嗯，真好。你帮我倒杯水，送到我房间来。哎，雪晴，青玲刚到咱们家，对咱们家还不熟悉，我去给你倒。是你妈妈剥夺了你赎罪的机会，还是我来吧？你房间在哪儿？自己找。哎呀，你刚到家里就受他欺负，你以后怎么办？我心里对他有愧，这么做我心里好受点。放心吧，我没事的。水姐姐，不好意思，我刚刚忘了告诉你，要在水里加柠檬片的。好，我帮你加。两片。雪晴啊，嗯，别太针对他，对咱们没好处。你怎么了？心疼了？你又在吃什么飞醋啊？我只不过让他帮我倒杯水。他还害我掉我孩子呢！你到底明不明白我在说什么？我在自己家里也不能随便了吗？你可以对苏南放肆，苏南不会记仇。但如果你对他的女儿过分了，当妈的可是会反击的。难不成我怕他？现在情况还不明朗，别给对方有机会攻击我们。叫你们吃饭了，妈？谁妈呀？我妈叫你们吃饭了。你等我一下，我马上回来。丁涵。青玲，欢迎你来段家。谢谢。雪晴脾气比较暴躁，她又刚失去孩子，你别放在心上。不会的。对了，有件事我想跟你统一口径。我们的事，你跟南阿姨说了吗？什么意思啊？我只跟南阿姨提起过我们的婚事，其他的事。像孩子之类的，我并没有提起。你呢？你说了吗？没有，我不会说，以后也不会说。你放心了吗？我是考虑到你那边的情况，毕竟现在的情况已经够复杂了
，我不想再添任何乱子了。我懂。任阿姨怎么样了？她……嘘，这事儿是个秘密。丁海，还不给我放手！以后，哎，许晴，我在提醒他在爸面前不要乱说话，比如之前你让我偷香水配方的事。那我也提醒你，以后跟他说话至少保持一米的距离。丁海。全家人就你没见青玲了，啊，青玲，这是我的女婿丁海，以后大家就是一家人了。青玲最小，是你们的妹妹，你们要多照顾她，啊。小什么小啊，都是成年人，自己不会照顾自己啊。雪晴，以前的事就让她过去吧，别老抓着不放。振华，尝尝这汤，是青灵煮的。太淡了，妹妹，你舍不得放盐啊？那我去加点盐。淡点好，青灵，你坐下吧。是的，今天的饭菜不合我胃口。兰嫂。帮我做碗面送上来。哎，好嘞。蓝嫂，两碗。哦，好。我觉得挺好喝的呀。随他们去，咱们吃。真的挺好的。天冷，你们怎么了？真分手了，还是在爸面前演戏呢？我现在不想跟你聊这个，请你出去。看样子是真分手了。出去。段天朗，你知道我为什么讨厌青灵吗？不仅仅是因为丁海的关系，更是因为你。你为了他已经不要我这个姐姐了进来，青灵，你怎么来了？啊，我的工作基本上完成了，找天朗也不太合适，所以就直接来找您了。哎，你坐。啊。你的计划书我已经看了，嗯，工作量非常大，都完成了吗？嗯，我做了一些样品，您大概闻一下。嗯，你别说啊，我来猜猜。这个我想应该是休息区的吧？对，没错，这就是休息区的。呃，还有，嗯，这个也很好闻，是销售区的吧？对，没错，这是给工作人员用的。
，青玲还没回来啊？啊，还没回来呢。自从他搬过来以后，不到三更半夜，他从不回来。知道他在实验室，放心吧。今天天朗也加班呢。工作是最好的疗伤药啊，熬过这段时间就好了。嗯。明天我去见居士平，天朗和珊珊的婚礼。不能再拖了。啊，天朗，你那么着急约我来这里，什么事？你坐下吧。我就不坐了，我有很多事情要去忙。你知道你爸和居士平见面是为了你和珊珊的事情。我知道，怎么了？你真的打算放弃清零？你不知道吗？我被他甩了。清零，他因为你把我给甩了。你是在怪我？我怎么敢？要是没别的事，我先走了。谢谢叔叔，爸，你可真偏心。当然要偏心了，青玲为我们集团研究的香氛，让我们正泰广受好评。他可是立了大功了，当然要奖励了。哼，就一个鸡腿啊，也太寒碜了吧？不然你还要
。你会有点分寸。爸，是他害我没了孩子，害你失去外孙。我只是不小心烫了他一下，我怎么了？雪晴啊，你看啊，咱们家刚顺利几天，天朗呢，也肯收心了。他还能见珊珊和居士平，相信跟居家联姻的事情可以顺利进行了。那件事情，你就让他过去吧。爸，用我失去的孩子换天朗一切顺利，那个杀人凶手却可以进入段家，甚至得到股份。那我呢？失去孩子的我，可以得到什么？哎呀，疼吗？不疼，忍着点啊。你这是做香水的手，怎么可以伤成这样？放心吧。过两天就好了。记住啊，这肯定是雪晴故意的。以后他再让你做什么呀，你就别听他的。妈，我现在终于知道这个小鸡为什么愿意躲在老母鸡的身后了。为什么？那我可得谢谢段雪晴，要不是她，我哪知道你这么护着我呀？<笑>你是在说妈妈是老母鸡吗？我可没说。这是我的家，你们母女凭什么在这里秀恩爱？苏南，因为你，我才必须跟我妈分开。是你抢走了我妈的位置，还想让你的女儿来抢我的位置，我不会让你们得逞的。爸。这个我已经签好字了，明天你直接送去财务部吧。你还有事吗？爸，你该不会真把穆青林当自己女儿了吧？青林不仅是女儿，她更是个人才。那你也不能给股份啊。你只管做好分内的事，青林不用你操心。你都对她这么好了，我能不操心吗？好了，不要再因为清零的事跟我啰嗦了，还不出去？网球馆同意书还没有给我呢。啊啊，我给忘记了，在我房间里呢，你自己拿一下吧。我可警告你啊，不许再为难清零，不然我饶不了你。你是不是我亲爸？行，还有我不认识的牌子，好像。记者，这两天你可不能沾水，知道吗？我保证，这几天我尽量少喝水，省得上厕所还得洗手。你这个鬼头！<笑>好了，太晚了，早点睡觉。嗯，啊、我回去了啊。嗯。早点睡啊
，永恒香水。妈端端的会从楼梯上摔下来呢。哎，青灵，青灵，妈妈在，青灵，青灵，你醒了，太好了，慢点，慢点。哎，你觉得怎么样？啊，痛不痛啊？这是哪儿啊？医院呢？怎么一股消毒水的味道？怎么不开灯啊？不开灯？啊？怎么这么黑呀、啊？黑？怎么？你在哪儿？我在这儿啊，青灵，我在这儿。青灵，我闻得见你的味道，我怎么看不见你？青灵，我这是在哪儿？青灵，青灵，怎么会看不见呢？你别着急啊，我去找医生。你别着急，妈妈在这儿。你别走，别着急，妈妈,妈在这儿。走，别着急，妈妈在这儿，妈妈在这儿。永恒的味道，我不要你，你走开，走开，你走开。精灵，你怎么了？你走开，精灵，你怎么了？救命！穆青林小姐失明了，失明。对，病人因为撞击的关系，视网膜受损，这是造成视觉障碍的主要原因。另外，可能他的生活压力太大，用眼过度，眼压升高，也是导致他暂时性失明的原因。这不可能，这怎么可能呢？压力过大。他什么都不告诉我，我以为他心里没事呢。你别太自责，医生不是说了吗？失明只是暂时的，啊，你也要注意身体。说话，天朗，天朗是你吧？天朗，你别走，你不要让我一个人，天朗，你别走，我看不见，我很害怕。出来这么挤干什么？你不是有你妈妈陪着你吗？有什么好害怕的？
。为什么不说话？我怕，我怕他身上的味道。经理，你告诉我，昨晚摔伤是不是意外？我，是有人推了你，是吗？是谁？告诉我。你不说是不是？那我就去报警。是丁海，雪清，你愣着干什么呢？雪清，我在跟你说话。啊？你在想什么？没想什么。今天有去医院吗？我为什么要去医院啊？青林在我们家出的事，你作为主人去探望一下也是礼仪。难道你心里有鬼？你脑子有病吧？是穆青林害我没了孩子，他住院，我拍手叫好还来不及。我要去医院看他，我要真去医院看他，那才是心里有鬼呢。雪清，你死哪儿去了？你怎么才回来？我去工地了。刚刚听到你们说什么心里有鬼？难道青林？你该关心的。是雪晴，怎么了？慌里慌张的？谁慌了？你会不会说话呀？你嘘。天哪，会听到！我问你是因为担心你，你要不高兴我就不问。你确定你是担心我，不是担心青灵？我们说话能不能不扯到青灵身上？我不想从你嘴里听到“青灵”这两个字。雪晴，你别钻牛角尖，行不行？我今天工地忙了一天，真的很累了。累，你累，累可以不忙啊。有的是人想干你这个位置，你可以走，找你的亲邻去。你够了。刚才我还不相信天朗的话，现在看你这个样子，我不得不相信。你要不是心里有鬼，干嘛非揪着我跟亲邻不放？啊，到交费处缴费。啊、哦，好，我一会儿就去啊。静玲，来，吃个苹果，快。我给你放在这儿了啊，别忘了把苹果吃了啊。叔叔吗？我今天特意没用香水，不会露馅啊。我闻到你身上有红花油的味道。<笑>红花油啊，我是前天用的，怎么今天也能闻得出来？<笑>可能这几天看不见之后，鼻子变得更敏锐了。老天也许是可怜我吧，让我看不见。就把这些，都加到我的嗅觉上。小玲，你能这么想，非常好。其实，人生的每一次坎坷，都是老天给我们的机会。只要你熬过去了，我们的生命会更加茁壮的。谢谢叔叔，我记住了。小玲，看你恢复的不错，相信很快就能回家了。我也相信，很快就会好起来。
护士每天都说，我一天比一天好。我相信，我很快就可以看见的。哎，丁海，怎么没进去啊？那阿姨，嗯，爸在里头。丁海，虽说我不知道你跟青灵以前经历过什么，不过，我们现在都是一家人了。我希望你们都能忘记过去的一切，以新的身份重新认识对方，这样才能对我们每个人都好。我明白，话是这么说，可雪晴不会这么想。算了，不说这个。哎，对了，青灵好端端的。为什么会突然掉下楼呢？哦，他跟我说是晚上口渴，想去接杯水，突然楼道灯灭了，不小心绊倒了。青灵这么说的？对啊。哦，这都怪我，太疏忽了。南阿姨，那你先进去吧。啊、哦，好。好，找时间我再来看青灵。可以的，好。爸，苏南阿姨，怎么了？酒店里不忙吗？再忙，我也得来开药了。啊、哦，你是来看薛医生的呀？是。嗯，那我先上去了。你在担心什么？青林和天狼已经分手了，明医生现在他俩也是兄妹，就是来看看青林又怎样？孩子们为了我们的幸福。已经失去了很多了，你还想怎么样啊？除非他们各自结婚，否则我们眼下的平静生活都只能是暂时的跟你商量，我想说绊倒我的那件事。你知道那个人是谁？我没有看见是谁绊倒我的，但是我闻到了他的香水味。香水味？什么香水？永恒，是我爸爸。专门给我妈设计的，这香水只有我和我妈两个人才会有。你是说，你以前给我闻过的那款令人兴奋的香水？应该是有人用了我妈的香水，故意把我绊倒摔下楼的。好了好了，青灵，别怕别怕，啊！我不知道以后还会不会发生这样的事。放心吧，有我在你身边，不会再让这样的事情发生的。你现在最重要的是恢复视力，还有这件事情，先不要声张。那个人身上的永恒香水味，我会去查清楚的。嗯、好了，不怕不怕。白总，人呢？人都死哪儿去了？雪晴，什么事儿啊？我上完都迟到了，你为什么不叫我？丁海呢？丁海说要让你睡到自然醒。他懂个屁啊！不吃早饭对女人特别不好。那我马上去给你做去，赶紧去。哦，对了，夫人今天早上煮了红枣粥。哎，红枣粥对女人好啊。我现在给你盛一碗去。红枣粥？哎呀，夫人早上四点钟就起来煮了
。要说呢，这个母亲对孩子的心呐、啊，那真是……他那是给穆青林做的，给我倒掉，我不吃！还杵着干什么呀？赶紧去啊！哎，丁海，你在哪儿啊？公司的事我正在处理。出院之后你都没有好好休息，听我的，偷天懒没关系。你要出去？没有啊。那好，你去忙吧，我就在家里休息。好，拜拜。妈，我不想吃，没胃口。静林，闻到了吧？我不想吃。好香啊！南阿姨，我代表雪晴来看望静林。你抢了我妈妈的男人，你女儿又想抢我的男人，丁海，你这个王八蛋，还背着我偷偷去看她，你们这对狐狸精母女，不把你们赶出去，我誓不罢休。你怎么在这儿？等你啊！怎么现在才回来？去哪儿了？我有必要跟你汇报吗？干嘛呀，天狼？香水不错呀，什么牌子？神经病啊！我要休息。那是什么？不关你的事，你出去。嗯、这是穆长月留下的永恒，怎么会在你这里？是青灵的还是苏南阿姨的？你给我。现在证据确凿，你还有什么话要说？段天狼，凭这个你就想定我的罪？那你现在怎么解释？这瓶香水跟案发现场留下的细纹一模一样，凭这瓶香水就可以证明你就是凶手。我就是凶手，怎么了？谁让你们都向着青灵呢？你别忘了，我才是这个家的小姐，那个青灵就是个拖油瓶。我现在都告诉你了，你想怎么对付我？我警告你，以后不许再欺负青灵。我提醒你，你跟我才是一个娘胎里出来的。你那是在犯罪。我不想看到你越走越偏。我要是就不听呢？那我只能去报警。报警啊！好啊，你去报警啊！你要是不怕集团上新闻头条，你要是不怕老爸爆血管，你就去报警吧。雪清，你别以为我不敢。我现在不立刻去报警，不是为了别人，是想再给你一次机会。你别逼我。少给我装好人了，我不稀罕。你还是好好担心你的心脏吧。你给我滚！滚！你给我滚！我要让你跟青灵的奸情付出代价。你永远都是这么冲动
，你凭什么说我？你给我滚！给我滚！滚！滚！够了，我受够你了。又吵什么呢？爸，我要跟他离婚。雪晴，别动不动就把离婚挂在嘴上。我爸，这次是我要跟他离婚。爸，你看到了吧？我求你成全我，只有我段雪晴甩人的份。离婚，轮不到你提。你们如果离婚，就都给我滚出段家，我一分钱也不会给你们。出轨的人是你。你凭什么要离婚？知道是你干的。我去找青灵，只是要探他的口风，看他到底知道多少。探口风还需要骗我吗？是你害他看不见的。我的真心，我的真心是在替你偿还，你懂吗？我不需要偿还，我不欠他的，我用不着你替我还。段雪清，我告诉你，我告诉你最后一次，信不信随便你。知道失去孩子之后，你一直过得非常辛苦。你对青灵恨之入骨，推她下楼的心情，我可以理解。我代表你去探望她，是因为我拜托她不要把事情的真相给说出来。就算没人知道是你干的，只要天朗、爸或苏南任何一个人知道事情的真相，你就要被交出来。到时候我都没有能力保护你，你懂了吗？算了，我不要你走，我不要你走。你别哭了，我要收拾。不要，我不要你走。对不起，让您担心了。雪晴呢？睡着了。丁海，你真的要和雪晴离婚吗？刚才也只是一时气话。哎，都怪我，把雪晴惯坏了。当初我跟他妈分开的时候，伤害了他们姐弟俩。我为了弥补他们俩，就一直惯着他们，尤其是雪晴。丁海，你看在我的份上，就原谅雪晴吧。爸，快别那么说，是我应该更努力
，让他有安全感。嗯，其实你对雪晴的好，我都看在眼里。你放心，我不会亏待你的。爸，我是真心爱雪晴的。上次收了您的股份，我已经觉得很理亏了，所以别说什么亏不亏待的话。好，看来我没有看错你。如果雪晴以后她再胡闹，你告诉我，我收拾她。<笑>去吧。呃，对了，爸，有件事，我想问问你。嗯，你问吧。如果天冷，我是说如果，如果天冷坚持要跟青灵在一起，到时候该怎么办？除非他跟我断绝父子关系，否则，绝不可能。知道了，爸，我先走了。好。爸怎么说？爸说，如果以后你再胡闹的话，他会收拾你。不要以为，爸给你撑腰，你就可以欺负我了。太累了，睡吧。哎，你生气了？不敢。我保证，以后不跟你动手了。这可是你说的，原谅我了。你要是能够一直这么乖巧的话，我就一辈子都逃不出你的手掌心了，知道吗？这个是你说的。对了，你得答应我件事儿，以后不准对青灵用那么真心的笑容。醋坛子，睡吧。嗯、我失去了青灵这么好的女人，还让最爱我的母亲委屈离开，段雪晴。为了你，我失去了那么多珍贵的东西，要点补偿，不算过分吧？你怎么也在这儿？我，是我叫的，坐怎么会在你这儿呢？上一次在南阿姨那里闻到了这款香水，味道很特别，所以就拿去请青灵研制一下。段天冷，你什么意思？青灵马上就要出院了，我想跟你们两个人谈谈青灵出院回家之后的事。回家？青灵姓穆，要回也是回穆家，段家是我家。雪清。有进有退，不要逼我。段天狼，你少威胁我！你们不要吵了。天狼，找大家来要说什么？雪清，爸现在不仅把青灵当成女儿，在工作上也很看重她。爸希望青灵能够尽快研制出这款香水的配方。雪晴，你和青灵在我心里都是我的女儿。如果你对青灵有什么怨恨的话，你可以冲着我来。我请你放过青灵，好吗？听听你的话
。苏南，你确定你把我当过女儿吗？可是你说的所有话，句句都站在青林的立场上。雪晴。南阿姨，都说了，这次清零的事是个意外，以后大家注意点就没事了。等清零出院以后，我跟雪晴都会把她当妹妹对待。她才不是我妹妹。我们会跟清零保持不远不近的关系，就像我们上次约定的，大家都对爸保密。那阿姨，你也别多想。青林应该很快就会恢复，你要好好照顾他。凭什么你说了算？再闹下去，爸就知道了。你想这样吗？就照你说的来吧。那就这么说定了，我们先回去了。